GroenLinks wil dat Dordrecht actief aan gaat dringen op het verbieden van de giftreinen die door de stad rijden. Uit vraag aan het college blijkt dat de partij wil dat Dordrecht er bij de provincie in het Rijk op aandringt dat er nu echt ingegrepen gaat worden. Maar het probleem is dat er meer gevaarlijke stoffen vervoerd worden, dat er meer mensen in het gebied komen te wonen. Dus de risico's nemen toe en we lopen dus op een muur af, tenzij er echt andere oplossingen komen. Niet meer over het spoor van een aantal uh, gevaarlijke stoffen, maar bijvoorbeeld door pijpleidingen. Dat zou een oplossing uh, kunnen zijn. Uit onderzoek dat de provincie heeft gedaan blijkt dat met de transporten de wet wordt overtreden. En zo zeggen onderzoekers de overheid in een aantal gevallen verplicht is om in te grijpen. Maar dat is niet eenvoudig, zegt verantwoordelijk wethouder Van der Linden over de al jaren slepende kwestie. Het is een discussie die al decennia lang speelt. De Betuwe-lijn zou destijds enige lucht geven. Wanneer gebeurt er nou echt iets? Nou, er is heel veel gebeurd, want er is miljoenen geïnvesteerd in, uh, in betere spoorbeveiliging. En dat helpt ook echt. Maar wat je dan ziet, we willen dat de winst die dat oplevert ten aanzien van risico's, dat die ten goede komt aan wat wij kunnen realiseren in de stad. Want daar gaat het ons om. En die betere lijn die helpt ook. Alleen natuurlijk, dan moet je in Duitsland ook nog een betere connectie maken. En spoorprojecten duren heel lang, dat weet u ook. Kan toch gewoon niet. Het was door de stad. Ammoniakterreinen. Het nee. is niet meer van deze tijd. Dat moet er zo snel mogelijk stoppen. Nou, en daarom hebben we ook een onderzoek gedaan. Laten we nou eens gewoon het spoor omleggen. Dan ben je van alle discussies uh, af. U gaat dat ook nog eens duidelijk maken in Den Haag? Dat doen we met z'n allen. Want in je eentje, dat hebben we heel goed geleerd de afgelopen decennia. In je eentje lukt dat niet. Dus daarom heb je alle gemeentes nodig die allemaal hetzelfde willen. Namelijk hun stad overeind houden en verder laten groeien. Toch lijkt er iets te moeten gebeuren, want de treinen rijden echt dwars door de stad. Waaronder de spoorzone waar de gemeente grote plannen heeft op het gebied van woningbouw. Oh ja, je zou daar een risicoanalyse op kunnen loslaten. Ik weet niet wat eruit komt. Wat verboedt u? Nou ja, ik denk dat daar... Uh, kijk, het gaat natuurlijk om kleine kansen. Dat is het probleem. Hè? Dus het kan jaren goed gaan. Het kan ook heel snel misgaan. Maar een keifoek, hè? Ja, precies. Uh, je, weet, je weet niet wanneer het misgaat. Dus het is heel moeilijk om daar een sommetje over uh, te maken. Maar uh, ik vind op een gegeven moment, als de risico's te groot worden, moet je gewoon zeggen, dat is niet meer acceptabel. Ja, op een gegeven moment zullen potentiële kopers zich wel even... Uh... Op het hoofd krabben voordat ze geld uit gaan geven om daar een woning te kopen naast zo'n lijn. Ja, als ze daar goede informatie over hebben, is dat inderdaad een iets om te overwegen. Dit is nou weer zo'n dossier waar Den Haag meer naar de gemeente moet luisteren. Dat zou ik heel fijn vinden, ja.